नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एमपीएससी टाइम्स या एमपीएससी एज्युकेशन युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची पूर्व परीक्षेची पुस्तकांची यादी आहे तर ती मागितलेली होती तर त्या दृष्टीतून ही यादी जी आहे ती बनवलेली आहे तर हे पुस्तकं तुमच्याकडे असतील तर बघा नाहीतर तुम्हाला तुमच्या जिथे कुठे लायब्ररी तुम्ही जॉईन केली असेल तर तिथून तुम्हाला हे जे पुस्तकं असतील ते सर्व तुम्हाला मिळून जातील ओके किंवा हे पुस्तक तुमच्याकडे असणं खूप गरजेचं आहे तर जर तुम्ही ऑनलाईन असाल तर इमेजिएटली व्हिडिओजला लाईक करून घ्या आणि कॉमेंट लाईव्ह चॅटचा ऑप्शन आपला ओपन असेल आता तर त्याच्यामध्ये तुम्ही मेसेज टाकू शकता ठीक आहे तर बघा आता राज्यस्त्राव पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला प्राचीन भारताचा इतिहास आहे मध्ययुगीन भारताचा इतिहास आहे आधुनिक भारताचा इतिहास आहे आणि महाराष्ट्राचा इतिहास आहे तर त्यांचे क्रमानं तुम्हाला मी बुकलेट सांगतो तर ही बुकलेट तुमच्याकडे पाहिजे तर प्राचीन भारताचा इतिहास आणि मध्ययुगीन भारताचा इतिहास असं एक युनिक पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे तर लेखक आहेत श्रीकांत प्रभाकर जाधव ठीक आहे युनिक पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे तर हे अधिक तुम्ही घ्या आणि त्याच्याबरोबरच तुम्हाला टाटा टाटा मॅग्रो हिल्स हा जो मोठा ठोकळा मिळतो युपीएससी परीक्षेसाठी तर तो सुद्धा तुम्ही रेफरन्स म्हणून वापरून घ्या ठीक आहे तो फक्त पहिला पेपर जो युपीएससीचा आहे तो टाटानी ठोकळा काढलेला आहे मोठा तर त्यातून तुम्ही ते बघून घ्यायचं आहे प्राचीन इतिहास नंतर लुसेंट जी केचं सुद्धा पुस्तक चांगलं आहे हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहे तर तुम्हाला कोणती लँग्वेज सूट होते ते तुम्ही बघून घ्या जे ह्या युनिक पब्लिकेशनच्या पुस्तकमध्ये सापडणार नाही ते तुम्हाला ह्या दोन पुस्तकामध्ये सापडून जाईल टाटा मॅग्रो हिल्स आणि लुसेंटचे जे केमध्ये ओके त्याच्यानंतर आर एस शर्मा यांचं एक पुस्तक आहे जे एन सी आर टीचं अनुवाद केलेलं आहे के सागरनी तर ते सुद्धा पुस्तक चांगलं आहे ते सुद्धा तुम्ही बघून घेऊ शकताय नंतर तुमच्याकडे जर फार वेळ असेल तर डिस्कोर ऑफ इंडिया नावाचं एक पुस्तक आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं तर ते सुद्धा तुम्ही पुस्तक बघायला हरकत नाही ठीक आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं पुस्तक आहे डिस्कोर ऑफ इंडिया तर ते सुद्धा तुम्ही एकदा बघून घ्या त्याच्यामध्ये प्राचीन पासून आधुनिक पर्यंत सर्व त्या डिटेल्समध्ये दिलेला आहे तर त्यातून सुद्धा एखादा प्रश्न हा पडत असतो एमपीएससी मध्ये तर ते सुद्धा पुस्तक खूप इम्पॉर्टंट आहे डिस्कोर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं ओके सो प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतासाठी सेम ही पुस्तक आहे ते वापरायचे आहेत तुम्हाला नंतर आधुनिक भारताच्या इतिहासासाठी ग्रोवर ग्रोवर बेलेकर यांचं पुस्तक वापरायचं आहे जयसिंगराव पवार यांचं पुस्तक तुम्हाला वापरावं लागेल इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स हे एक पुस्तक तुम्हाला बघावं लागेल आणि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशनचं एक पुस्तक तुम्हाला बघावं लागेल ग्रोवर बेलेकर जयसिंगराव पवार इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स आणि स्पेक्ट्रम हे पुस्त चार पुस्तकं जे आहेत ते तुम्हाला बघावं लागतील एका दुसरा पॉईंट हा प्रत्येक पुस्तकामध्ये तुम्हाला वेगळा मिळतोय त्याच्यामुळे हे जे रिडिंग आहे चार पुस्तकांचं रिडिंग तुमचं बसलं पाहिजे तरच बऱ्यापैकी तुमचे जे मॉडर्न हिस्ट्रीचे जे क्वेश्चन आहेत ते तुमचे क्रॅक होऊ शकतात नंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासासाठी तुम्हाला अनिल कटारेंचं पुस्तक वापरायचं आहे आणि अकरावी महाराष्ट्राचा इतिहासाचं पुस्तक तुम्ही एकदा बघून घ्या अनिल कटारे आणि अकरावी महाराष्ट्राचा इतिहास ओके सोय झालं इतिहासाचं आता भूगोलासाठी तुम्हाला आपल्याला पुन्हा तीन सेक्शन आहेत राज्यसेवेमध्ये महाराष्ट्राचं भूगोल भारताचं भूगोल आणि जगाचा भूगोल तर महाराष्ट्राच्या भूगोलासाठी सौदींचं पुस्तक वापरा आणि खतिबांचं पुस्तक वापरा ठीक आहे सौदी आणि खतिबे दोन बाद झाले महाराष्ट्राच्या भूगोलासाठी जे सर्व काही मॅप वगैरे आहेत सौदीमध्ये दिलेले ते सर्व तुम्ही मॅप तुम्ही सगळे मॅप फिलअप करा मॅप एम टी मॅप घेऊन ओके त्यातूनच प्रश्न हे मॅक्झिमम पडत असतात नंतर भारताच्या भूगोलासाठी परत तुम्ही सौदी वापरू शकता इथं नंतर अनिरुद्ध के सागर पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे अनिरुद्ध लेखक आहेत त्याचे ठीक आहे हे सुद्धा तुम्ही बघून घ्या आणि माजी दुसेन हे हिंदी हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये पुस्तक आहे भारताच्या भूगोलासाठी तर ते सुद्धा तुम्ही एकदा बघून घेतलं पाहिजे ओके सो याच्या याच्याबरोबरच तुम्हाला काय करावं लागेल एनसीआरटीचं सुद्धा पुस्तक बघून घ्या याचं दहावीचं एनसीआरटीचं पुस्तक बघून घ्या तर त्याच्यामध्ये सुद्धा चांगलं माहिती दिलेली आहे भारताच्या भूगोलासंदर्भात नंतर आहे जगाचा भूगोल जगाला भूगोल जो आपलं पाचवी ते बारावीचे जे ज्याच्यामध्ये जगाचं भूगोलाचं रेफरन्स आहे परफेक्ट करून घ्या तिथून आणि डोई फुडे हे स्टडी सर्कलचं पुस्तक एक मिळत होतं सुरुवातीला तर ते डोई फुडेंचं पुस्तक तुम्ही बघून घ्या ठीक आहे किंवा सौदींचं सुद्धा इथं पुस्तक तुम्ही वापरू शकताय फक्त जगाच्या भूगोलाचे जे चॅप्टर्स आहेत म्हणजे पृथ्वी असेल वारे असेल समुद्र असेल हे जे सर्व आहे तर ते तुम्हाला जगाच्या भूगोलामध्ये पार्ट येईल तर तो तुम्हाला डोई फुडे मध्ये सापडू शकतो आणि सौदींच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा तुम्हाला सापडू शकेल जगाच्या भूगोलासाठी आणि आपल्या स्टेट बोर्डच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा तुम्हाला काही पाठ हा मिळू शकतो तर तिथून तुम्हाला हे कलेक्शन करावं लागेल नंतर तुम्हाला लक्ष्मीकांतचं पुस्तक वापरावं लागेल जो मराठी अनुवाद केलेला आहे के सागरनी तर ते तुम्ही पुस्तक वापरा लक्ष्मीकांत हा एक जरी पुस्तक वापरलं तरी मोर दॅन इनप आहे पण समजा तुम्हाला लँग्वेज जर समजत नसेल आणि युनिक खंड एक हे दोन आहेत पुन्हा
एक आणि भाग दोन भाग दोन मधील जे इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स आहेत दारिद्र्य वगैरे असेल तर ते तुम्ही एकदा बघून घ्या कारण राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेमध्ये आता पार्ट टू मधून सुद्धा प्रश्न पडायला सुरुवात झालेली आहे तर त्याच्यामुळे भाग एक आणि भाग दोन करणं तुम्हाला थोडंफार गरजेचं आहे भाग दोन मधील फक्त सिलेक्टेड चॅप्टर्स करा फार काही चॅप्टर्स करू बसू नका पण भाग एक हा परफेक्ट करून घ्या त्याच्याबरोबरच आहे रंजन कोळंबे आणि देसाई भालेराव देसाई भालेराव मधील सिलेक्टेड चॅप्टर्स फक्त करायचे आहेत ठीक आहे सामान्य विज्ञानासाठी तुम्ही लुसेंटचं पुस्तक वापरू शकताय एन सी आर टीचे बुक्स वापरा आठवी ते दहावीचं स्टेट बोर्ड आणि अकरावी बारावी फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी हे पुस्तक तुम्हाला वाचणं गरजेचं आहे युसेंट एन सी आर टी आठवी ते दहावीचं स्टेट बोर्ड अकरावी बारावी फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी आणि समजा तुम्हाला एखादं पुस्तक जर मराठीमध्ये वाचायचं असेल तर भरपूर पुस्तक आहे तुम्ही कुठलाही एक रेफरन्स घेऊन त्याच्यामधून वापरू शकताय अनिल कोलतेंचं पुस्तक असेल ते पुस्तक मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे तर ह्या दोन्हीपैकी कोणतेही एक तुम्ही घेऊ शकताय आणि ते पाहू शकता मराठीमध्ये पण मराठीमध्ये फारसं इतकं काही कवर होत नाहीये त्याच्यामुळे तुम्हाला लुसेंट हे वापरावं लागेल सामान्य विज्ञानला लुसेंट एन सी आर टीचे पुस्तकं एकदा बघून घ्या आठवी ते दहावीचं स्टेट बोर्डची पुस्तकं आणि अकरावी बारावीचं स्टेट बोर्डची फिजिक्स केमिस्ट्री अँड बायोलॉजी यांचे जे चॅप्टर्स आहेत तर त्यातले जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहेत ते तुम्ही एकदा बघून घ्या शक्यतो गाईड जर घेतले तर गाईडच्या शेवटी तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे असतील ते खूप भरपूर मिळून जातील तर त्याच्यामुळे हे तुम्हाला पुस्तक करणं गरजेचे आहे नंतर पर्यावरणाचं एक सेक्शन आहे आपल्याला तर पर्यावरणामध्ये तुषार घोरपडे यांचं पुस्तक वापरा युनिक पब्लिकेशनचा नंतर सौदिनचं वापरायचं आहे भूगोल आणि पर्यावरण त्यामधला फक्त बर पर्यावरणाचा सेक्शन तुम्ही त्यातून करा आणि शंकर आय ए एस एन्व्हायरमेंटच्या नोट्स आहेत तर त्यात सुद्धा तुम्ही बघून घेऊ शकता ह्या शंकर आय एच्या पीडीएफ सुद्धा ऑनलाईन मिळतात तर गुगलमध्ये सर्च केलं तरी तुम्हाला त्या नोट्स मिळून जातील पण एक कोणतं तरी परफेक्ट करून घ्या याच्यामध्ये तुषार घोरपडे आणि सौदे यांचं परफेक्ट करून घ्या त्याच्यानंतर शंकर आय एसकडे जा ठीक आहे त्याच्यानंतर चालू घडामोडीचा एक सेक्शन आहे चालू घडामोडीला तुम्ही जर न्यूजपेपर वाचत असाल तर वे चांगलंच आहे न्यूजपेपर शक्यतो वाचा लोकसत्ता सकाळ महाराष्ट्र टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि पी आर एस नावाचे वेबसाईट्स आहेत तर त्या तुम्हाला फॉलो कराव्या लागतील ठीक आहे लोकसत्ता सकाळ महाराष्ट्र टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि पी आर एस वेबसाईट ठीक आहे तर शक्यतो आठ एप्रिल आपली एक्झाम आहे तर त्याच्यामुळे ह्या एक जानेवारी दोन हजार सतरा पासून एकतीस मार्च दोन हजार अठरा पर्यंतच्या सर्व करंट अफेअर ज्या आहेत त्या तुम्हाला कराव्या लागतील याच्यासाठी जर तुम्ही जे काही कोणतं मॅग्झिन वापरत असाल ते ते सोबत तुम्ही वापराच पण इंटरनेटवरती सुद्धा तुम्ही करंट अफेअरसाठी सर्च करा ठीक आहे एका मॅगझिनवरती कोणत्याही डिपेंड राहू नका नाही तर तुमचे करंट अफेअरचे मार्ग असेल ते तुमच्या हातामध्ये जाण्याचे चान्सेस वाढतील तुम्ही आता कुठलेही वाचत असाल परिक्रमा वाचत असाल किंवा चान्याकेच वापरत असाल किंवा बुलेटिन वापरत असाल जे कोणी वापरत असेल ते तुम्ही कंटिन्यू ठेवा पण त्याच्यासोबत नेटवरती सुद्धा तुम्ही सर्च करा चालू घडामोडीसाठी नंतर प्रश्नसंच कोणते वापरायचे तर एम पी सीच्या झालेल्या फक्त क्वेश्चन पेपर्स बघा त्यास तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन किंवा दिशा ज्या असतात त्या देऊ शकतात ठीक आहे नंतर मार्केटमध्ये समजा एखादं पुस्तक आलं चांगलं वाटलं तरच तुम्हाला मी रिकमेंड करेन पण आताच्या ह्या शेडला फक्त एम पी झालेले क्वेश्चन पेपरच तुम्हाला मार्गदर्शक म्हणून आहेत सीसॅटसाठी तुम्ही एम पी हे पुस्तक आहे अजित थोरबल यांचं तर ते तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये पॅसेजेस वगैरे चांगले दिलेले आहेत तर पॅसेजेसची प्रॅक्टिस तुमची चांगली होईल नंतर ज्ञानदीपचं पण आहे रिडिंग कॉम्प्रेन्शन म्हणून तर त्याच्यामध्ये सुद्धा पॅसेजेस तयार होतील ती चांगली होईल रिझनिंगसाठी तुम्ही अरिहंत किंवा टाटा या दोन्हीपैकी कोणतेही वापरू शकता ओके अरिहंतचं वापरा किंवा टाटांचा वापरा कोणतेही एक ठोकळा तुम्ही याच्यासाठी वापरू शकता रिझनिंगसाठी हे हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहे मराठीमध्ये नाही तर बेटर वे तुम्ही तिथूनच चांगली प्रॅक्टिस होऊ शकते नंतर सीसॅटसाठी जे यू पी एस सीचे सीसॅटचे पेपर्स आहेत ज्याचं सोल्युशन जर तुम्हाला मार्केटमधून मिळालं तर ते पिकअप करा आणि एम पी सीचे सुद्धा सीसॅटचे पेपरचं जर सोल्युशन मिळालं तर ते सुद्धा तुम्ही पिकअप करून घ्या एम पी सी सिम्प्लिफाईडमध्ये मला वाटतं हे एम पी सीचे झालेले पेपरचं सुद्धा सोल्युशन आहे पाठीमागच्या तर ते तुम्ही पुस्तक बघायला हरकत नाही ओके सो अशा पद्धतीचं हे जे आहे ते आपली बुकलिस्ट आहे व्यवस्थित तुम्ही नोट डाऊन सर्व बुक करून घ्या ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी डेफिनेटली चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या समोर एक बेल सारखं आयकॉन मिळतो त्याच्यावरती क्लिक करा तरच तुम्हाला आपल्या लेक्चरचं नोटिफिकेशन जे असेल ते तुमच्या मोबाईलवरती मिळून जाईल त्याच्यामुळं सबस्क्राईब करून नंतर बेलवरती आयकन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायला विसरू नका ठीक आहे सो ह्या अशा पद्धतीने हे बुकलिस्ट आहे लवकरच या महिन्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की जाहिरात निघण्याची शक्यता आहे तर त्याच्यामुळे हे पुस्तक वगैरे घ्या व्यवस्थित चॅप्टरचं टार्गेट आहे आपलं डे टू डे आपल्या चॅनलवरती अपलोड होत राहतं ते तुम्ही फॉलो करा नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होऊ शकतो ओके सो जर